ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അനിമാൻ പി എസ് സി ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും മത്സര പരീക്ഷകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ പഠനത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാകും അതൊന്നും നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് നമുക്കറിയാം മറവി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് പല ആൾക്കാർക്കും ഈ ഓഡിയോ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഉള്ളതാണ് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അത് മറന്നു പോകുന്നു പക്ഷേ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ പരീക്ഷ ആളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതലും പേർക്ക് പരീക്ഷ ആളിൽ ചെന്ന് പരീക്ഷ ഹാളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മറവി സംഭവിക്കുന്ന അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഓവറായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഓർക്കം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ വീടുകളിൽ പറഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി പരീക്ഷ ഹാളിൽ വെച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ ആവട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ അത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ തന്നെ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് ആദ്യം നിങ്ങൾ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് റിവി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ടിപ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഈ ടിപ്സ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കുറിപ്പും എഴുതിക്കൊണ്ട് പോകുക അതിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ കുറിപ്പും അതായത് ചെറിയൊരു നോട്ടും എഴുതിക്കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതി കയ്യിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ സംഭവം നമ്മൾ മനസ്സിലാലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ കുറിപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണുക ഇടയ്ക്കെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഓടിച്ചിട്ട് കണ്ടതിന് ഒന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് പരമാവധി ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തൊട്ട് അവസരം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം മറന്നു പോകുക എന്നുള്ളത് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണോ ഏത് വിഷയമാണോ പഠിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് കാണാപ്പാടം വായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വട്ടം പതിനഞ്ച് വട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വട്ടം നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചോ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണോ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണാപ്പാടം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറും പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും അപ്പോൾ ഇതിന് ഫലവൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിന് കൂടുതലും നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാനാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും താല്പര്യം ഇല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും താല്പര്യം അപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഉറക്കം വരിക പഠിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല കുറച്ച് മേടിച്ച് പോകണമെന്നൊക്കെ തോന്നൽ ബോറായ പരിപാടി ജോലിക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മടി പോലെ തോന്നുക ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ ആ പഠനം ഒരു ആസ്വാദകരമാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പഠിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഒരു പഠനത്തിനോടൊരു താല്പര്യം നമുക്ക് കൂടുതൽ തോന്നാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് വഴിമാറി ചിന്തിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള
പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല രണ്ടര മണിക്കൂർ ഇരിക്കണ്ട ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്നാലും ആ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നീട് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി നമ്മൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്കത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഇരുന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പഠനം അതുപോലെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പഠനം നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു രീതിയിൽ പഠിച്ചു നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ മുൻ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു എന്തായാലും സാറ് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൊത്തം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ട ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇത് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഭാഗം പഠിക്കുന്നുവോ ആ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ ആ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു ഭാഗം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളൊരു സിനിമ കാണുന്നത് പോലെയും അതിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അഭിനേതാക്കൾ അഭിനയിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭാവന കാണുക ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പഴശ്ശിരാജ പഴശ്ശിരാജ എന്ന ഫിലിം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടാലും നമുക്കതിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും നമുക്കറിയാം ഇല്ലേ കാരണം പലപ്പോഴും പഴശ്ശിരാജനെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഴശ്ശിരാജനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ മുഖം ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും ഓരോ മുഖം അതായത് ഓരോ ക്യാരക്ടർ അതായത് ഓരോ കഥാപാത്രത്തെയുമായി നമ്മൾ ചിത്രീകരിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ മാറും മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ പഴശ്ശിരാജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലക്കൽ ചന്തുവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ തലക്കൽ ചന്തു ആരാന്ന് നമുക്കറിയാം ആ കഥാപാത്രത്തിൽ ആ പടത്തിൽ വരുന്ന കഥാപാത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഇടച്ചേനെ കുങ്കൻ ആരാന്നറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിയും കാരണം ആ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ മനസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷു നമ്മളത് കണ്ട പഴശ്ശിരാജ എന്ന് പറയാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതായത് മാർത്താണ്ട് വർമ്മേനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊരു പടം കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഒരു മാർത്താണ്ട വർമ്മേനെ കുറിച്ച് സോറി മാർത്താണ്ട വർമ്മേനെ കുറിച്ചൊരു പടം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിരുത്തി ഒരു പടം കാണുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് തോൽപ്പിച്ചത് യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് തിരുവിതാംകൂറിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ക്യാരക്ടറിനെ വെച്ച് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സിനിമ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ് അത് ഡിഗ്രി ലെവൽ ആണെങ്കിലും എൽ ജി എസ് ആണെങ്കിലും എൽ ഡി എസ് ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ രാജാക്കന്മാരെ അങ്ങനെ ഓരോ ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ തന്നെ റീനൈൻസ് രാജ സോറി നവോത്ഥാന നായകന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഇന്ത്യയുടെ ആണെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നവോത്ഥാന നായകന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മളതിൽ കൊണ്ടുവരിക ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അഭിനയിക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ നമുക്ക് പഠിക്ക പഠനത്തിൽ കാരണം ആ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ആ പഠനത്തിൽ ഇന്ന ആളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന നടനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ നടൻ്റെ ഇത് എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആവില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഓരോ ചരിത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ഓരോ സിനിമ നമ്മൾ ഒരു ഫിലിം കാണുന്ന രീതിയും നമുക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്
പിന്നെ അതിൽ ഓരോ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തിരിച്ച് ഓരോ പരിപാടി പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് ചേർക്കുക നമ്മുടെ പരമാധികാരി നമ്മുടെ അച്ഛനായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ ആണ് ഒരു മൊത്തം അത് മൊത്തം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണണം കാരണം ആ ഒരു ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടി എന്താ നമ്മൾ ആ കുടുംബവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മളങ്ങ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പല സംഭവങ്ങളും നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ വെറും വാക്യം വായിച്ചിട്ട് കാണാതെ പഠിച്ച് പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നിത്യജീവിതത്തിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് കൂട്ടി കലർത്തി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഫുൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ കണക്കിൻ്റെ സോറി കണക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മറ്റേ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ എന്നാ രാജുയുടെ അച്ഛനാണ് സോറി എ ബിയുടെ അച്ഛനാണ് അതുപോലെ ബി സിയുടെ അനിയനാണ് ഇപ്പോൾ സിയുടെ അപ്പൂപ്പനാണ് ഡി ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എ ബിയുടെ അച്ഛനാണ് ബിയുടെ മകനാണ് സി സിയുടെ ഡി ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തണം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെന്ന വ്യക്തിയാകണം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എയുടെ മകനാണ് ബി അപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അതിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബന്ധവുമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ എ എഴുതി ബി എഴുതി സി എഴുതി ഡി എഴുതി ഇതൊക്കെ എഴുതി കൂട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എ ഞാനാണ് ബി എൻ്റെ മകനാണ് ബി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പെങ്ങളാണ് സി എൻ്റെ അമ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ്റെ അച്ഛനാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ അവിടെ കണക്കൂട്ടി വെച്ചു ഒരു ചിത്രം പോലെ നമ്മളവിടെ കണക്കൂട്ടി വെച്ചു ഒരു ഗ്രാഫ് പോലെ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ തോന്നുന്നു കാരണം ഞാൻ പല കാര്യം വിട്ട് വിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു മനസ്സിലൊരു വിഷ്വലൈസേഷൻ വേണം ഒരു സിനിമ കാണുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും മറക്കൂല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും സയൻസ് ആണെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ ചരിത്ര ചരിത്ര സംഭവങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്തിക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പോട് കൂടി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വർഷങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വളരെ മടിയാണ് പലർക്കും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ടിപ്പാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിനും അതായത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കണം അതായത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആണെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണക്കൂട്ടി വെച്ചാൽ അതായത് ഇത്ര വർഷം മുമ്പാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാം പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരവുമായി
ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മനുഷ്യാവകാശ നിയമം എപ്പോഴാണ് സോറി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എപ്പോഴാണ് നിലവിൽ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ജനിച്ച വർഷവും കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കലും മറന്നു പോവുകയുമില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ രീതിയിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇത്രയും നേരവും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഇത്രയും നേരവും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് പല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പറയ പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക കാരണം ഞാനിങ്ങനെ എന്നാ ലൈവായിട്ടിങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഇടയ്ക്ക് കട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അതിനെ എഡിറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ആ ലൈവായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തെറ്റ് കയറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പരത്തി പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ചുരുക്കി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പരത്തി പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തെറ്റുക ക്ഷമിക്കുക കാരണം പല ആൾക്കാരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് വളരെ നീട്ടി വലിച്ച് കുറുക്കിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക കാരണം ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തപ്പിത്തടച്ചിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ തപ്പി തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻകൂർ തന്നെയായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം എൻ്റെ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ വന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക അതുപോലെ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഏത് രീതിയിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക പല ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ബി എസ് സി എക്സാമുകൾ അത് നമ്മൾ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി വരുന്ന എൽ ഡി സി ആയിക്കോട്ടെ എൽ ജി എസ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ ആ എക്സാമിനെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് മറന്നു പോകാതെ പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ കുറേയധികം കൂട്ടുകാരുണ്ട് പല ആൾക്കാർക്ക് മറവിയുള്ളവരുണ്ട് പല ആൾക്കാരും മാവലാതി പറയുന്നവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന ഷെയർ ബട്ടണിൽ ചെന്നിട്ട് വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഇനിയും ഇതുപോലത്തുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായി കാരണം മോട്ടിവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പിന്നെ മറ്റു ക്ലാസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വീഡിയോകളും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ പുതിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാനായി താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്